పొగ త్రాగటం మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda etc. or their promotion in any manner. This is what I want to say. I want to say that 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 I want to say that. ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడీ ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఈ చిత్రం ఏ వ్యక్తుల పైన ఏ ఘటనల పైన ఆధారపడి తీయలేదు కేవలం కల్పితం ఈసారి పార్టీ బాగా డౌన్ అయ్యే పొజిషన్లో ఉంది మీరు ఇప్పుడు సడన్గా సీట్ ఇమ్మంటున్నారు అసలే పొజిషన్ చాలా క్రిటికల్గా ఉంది ఇటువంటి బ్యాడ్ పొజిషన్లో ఈ టైంలో భర్త గారు ఇప్పుడు పార్టీలోకి రావడానికి కారణం ఏంటంటే దసరా మీద కోపంతో కాదు అలానే అతని మీద వ్యసంతో కాదు పార్టీకి మంచి చేయాలని అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ప్రజలకి పది సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేస్తున్నాడో మీకు తెలుసు అతను పార్టీ పరంగా చేసింది లేదు ప్రజలకు చేసింది లేదు అలా అని టికెట్ ఈసారి మాకు ఇస్తే మీకు మాకు ప్రజలందరికీ మంచిది పది సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాడు ఈసారి టికెట్ మాకు ఇవ్వండి మా పాలన ఒకసారి చూస్తే కదా మీకు తెలిసేది సీట్ ఏమంటున్నారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు 
చేయడానికి ఏమీ లేదండి హైకమాండ్ నుంచి నా మీద బాగా ప్రెషర్ పెరిగింది ఈసారి పార్టీకి సరైన వ్యక్తులు ఎన్నుకోమని ఆ పని నాకు అప్పగించింది సో ఎప్పటిలాగా మీరే నిలబడాలనుకుంటున్నారు పది సంవత్సరాలుగా మీరే చేస్తున్నారు కదా అని కొత్తకి ఇదే పార్టీ తరఫున పోటీ చేయడానికి ఇతను ముందుకు వచ్చారు దీన్ని బట్టి ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే మీలో మీరే మాట్లాడుకుని డిసైడ్ అయితే మంచిదని అభిప్రాయం సార్ పది సంవత్సరాల నుండి పార్టీకి సేవ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను నేను ఇప్పటికిప్పుడు కొత్తగా ఎవడో వచ్చాడని మీరు ఎలా మాట్లాడడం నాకేం నచ్చలేదండి ఇందులో నచ్చకపోవడం ఏముంది సార్ పది సంవత్సరాలకి అతనే చేస్తున్నాడు అతనే చెప్తున్నాడు కదా ఈసారి టికెట్ మాకు ఇవ్వండి ప్రజలు పొద్దుదనం కోరుకున్నట్టే నేను పార్టీ రావాలని కోరుకోవడం తప్పులేదు కదా పార్టీ కొద్దనం కోరుకుంటుంది దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని టికెట్ మాకు ఇస్తే మంచిది మీలో మీకు గొడవలు తగాదలు ఏమైనా బయట చూసుకోండి ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు సో విత్న్ టూ డేస్ లో మీలో ఎవరైనా డిసైడ్ చేసుకుని చెప్పండి చాయిస్ ఎవర్స్ మనం ఇలాగే చేతులు కట్టు కూర్చుంటే రాజ్యాలు ఇరవై వేలు ఉంటారు మనం దీన్ని ఖండించాలి లేకపోతే మనకు బ్రతుకు ఉండదు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు చూడు నారాయణ మనం ఏమైనా చేయాలనుకున్న లోపే వాడు ఏదో ఒకటి చేస్తాడు దానికంటే ముందు మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి అది మ్యాటర్ రావారు మరా ఇప్పుడే మనసులో నీకు కోసం అనుకుంటున్నాను నీకు నిండు నువ్వురే లాయసు నాకు నూరు వేలు వద్దు ఎనభై ఏళ్ళు చో సారే రే ఆ దశరథ్ గడు నేను చాలా బాగా పనుకున్నాడు నువ్వు విన్నది కరెక్టే ఆ దశరథ్ గడు మీటింగ్స్ మీద మీటింగ్స్ పెట్టి నీకు పార్టీ టికెట్ రాకుండా కసరత్తులు జరుపుతున్నాడు మనం ఎలానే ఉంటే చేయి జరిపోవడం కాయం నువ్వు పార్టీలో నిలబడి పోటీ చేయడం కంటే నీకు పార్టీ టికెట్ రానకుండా చేయడం అనేది మాకు ఇంకా బాధాకరంగా ఉంటుంది ఆ బాధను భరించడానికి నేను సిద్ధం కాలేను అయితే ఏం చేద్దామంటావు దీవిని చేరాలంటే మధ్యలో సౌందర్యం ఉంటే దూకేయాలి మునగన్నా మురితో ఈతను వస్తుంది అంతేకాని తుఫాను వస్తుందేమని సొరసేపలు ఉంటాయేమని ఉడ్డిన నిలబడి జాగి చేస్తే ఎండిపోయి తేలుతాం అంటే దీని అర్థం చంపేద్దాం సంపురమా దేనికి అవును నిజం నారాయణ చెప్పింది కరెక్ట్ చంపడం ఎందుకు వాటిని వేరే వర్గానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే వాడుకోవాలి ఈడుకోవాలి పట్టుకోవాలి మటర్ అయితే కత్తి పట్టుకుంటే చాలు ఒకసారి ఆలోచించి రేపు బీహార్ నుండి ప్రొఫెషన్ కి వెళ్ళారని తప్పిస్తా వాడికి విషయం చెప్పి అమౌంట్ సెట్ చేస్తే వాడే చూసుకుంటాడు
సరే ఏం చేసినా మన చేతికి మట్టి అంటుకోకుండా చేయండి ఓకే ఆ నిమిషం ఆ చిన్న గదిలో సత్య నోటి నుంచి వచ్చిన ఆ చిన్న సలహా అతి త్వరలో ఆ గదిలో ఉన్న వాళ్ళందరి షేపులు మార్చేస్తుందని పాపం వాళ్ళు ఎవ్వరికీ అప్పుడు తెలియలేదు జీవితంలో ప్రతి మొదలు ఇలాగే ఏం చడి చప్పుడు లేకుండా మొదలవుతుందని కేవలం కాలానికి కొన్ని కొన్ని సార్లు చరిత్రకు మాత్రమే తెలుస్తుంది హలో వర్మ మీతో మాట్లాడమన్నాడు మీరు బీహార్ ఓకే ఫోన్లో కాదు పర్సనల్గా మీట్ అవుతాం చెప్పడుగా పేమెంట్ ఎంతో చెప్పే ఉంటాడుగా ఎంత టెన్ లాక్స్ మరి పది కాదు గాని పదిహేను తీసుకో కాని మిస్ అవ్వకూడదు ఇది వాడి ఫోటో అది నీకు అనవసరం నువ్వు చేయాల్సింది చేసి నీ గిఫ్ట్ నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళిపోవడమే ఇప్పటివరకు ఎంతమందిని చంపావో తెలుసుకోవచ్చా ఇది నీకు అనవసరం పని అయిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తా గిఫ్ట్ రెడీ చేయి వాడు మన పార్టీలో ఉంటూ సడన్గా సీట్ కావాలనడం నాకు తెలిసి ఎగ్రెస్ట్గా ఉన్నవారు ఎవరో వాడి వెనకల ఉండి నడిపిస్తున్నారేమో అని నా అనుమానం అనుమానం ఏంటి ఇంకెవరు వాడా లేకపోతే వాడికి ఎంత ధైర్యం వెళ్ళకొడుతుందా వాడు మనతో ఉంటాం మనకే ఎసరు పెట్టాడు కొండ ముదిరి ఓసరి వెళ్ళిగా మారడం అంటే ఇదినేమో మనతో ఉంటూ మనకే ఎసరు పెట్టాడు ఇలాగైతే మనం ఎదుటోడికి లోపవంటావు దసరా నాకు ఆధార్ కార్డు లేదు 
అది ఎక్కడ అప్లై చేయాలో తెలియక సార్ని అడుగుదామని వచ్చాను నీ పేరేట్రా చిరంజీవి నేను అడిగింది సినిమా యాక్టర్ పేరు కాదు నీ పేరు నా పేరు కూడా అది ఎవరు అనేది రాజవరం సరే రేపు మీ ప్రెసిడెంట్ గారిని అడిగింది ఆధార్ కార్డు చేంజ్ చేస్తాడు ఎప్పుడు ఇక్కడ రాకు ఓ తల వెనక్కి తిప్పావంటే చేస్తావు ఎవరా నువ్వు నేనెవరన్నది నీకు అనవసరం ముందు ఉన్న పలంగా ఊరు పిలి మేరకి కారు పోని ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ముందు పోనిస్తావా లేక ఇక్కడే చేస్తావా నీకు డబ్బు బంగారం కావాలంటే ఊరి పొలి మేర వరకు వెళ్ళాం అసలు లేదు నాకు నీ డబ్బుతో పని లేదు నీతోనే పని ముందు కమాన్ పిక్ ఎవరా నువ్వు చెప్పను మరి ఎందుకు తీసుకొచ్చారా నన్ను ఇక్కడికి చంపడానికా అవును నన్ను చంపితే నీకేమొస్తుందిరా పది లక్షలు ఎవడు పంపాడు రా నిన్ను నారాయణ లేదా వస్తే పంపాడా వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు నిన్ను చంపితే పది లక్షలు వస్తాయి అంతే సరే నీకు పదిహేను లక్షలు ఇస్తా నాకొద్దు నువ్వు ఇచ్చే ఐదు లక్షలకి కక్కృతి పడితే వాడిని మోసం చేసిన వాడిని అవుతాను అది కాక రేపు వాడు నా మీద కూడా అటాక్ చేయొచ్చు అంత రిస్క్ నాకు అవసరం లేదు తెల్లారిసరికి నువ్వు ఉండవరా ఈ దశరథం చంపేంత ధైర్యం ఉందా నీకు అంత దమ్ము ఉందా నాకు లేకపోవచ్చు గాని నా గన్నకు
సార్ పనైపోయింది తెలుస్తాంపుడు అంటే నువ్వు పని పూర్తి చేస్తావని నాకు తెలుసు నువ్వు అక్కడ నుండి వచ్చేయి నీ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కదా ఒక్కసారికి అంత పెద్ద నాయకుని చంపేశావు నువ్వు నిజంగా ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్ ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ కానీ ఏ సీక్రెట్ అయినా ఒకరికి మాత్రమే తెలిసి ఉండాలి ఇంకొకరు తెలిస్తే సీక్రెట్ ఎలా అవుతుంది కాబట్టి ఆ సీక్రెట్ ని ఏ చంపకపోతే నాకు ప్రమాదం నీకు డేవులు అంటే ఏటో తెలుసా అదిగో అక్కడ అక్కడి బ్రతుకు Too smart. 